തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് കോഴി മുട്ടയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ഈ മുട്ടയിൽ നന്നായി പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം തിരക്ക് പിടിച്ച സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ച് ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എടുക്കണം കണ്ടോ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം വേറൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം സാധാരണ സാൻഡ്വിച്ചിൽ ഇടുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ആദ്യം സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കൊത്തി എറിഞ്ഞതാണിത് ഇനി ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തക്കാളിയാണ് അതിൻ്റെ കുരുക്കളും അതിനുള്ളിലുള്ള പൽപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് ക്യാബേജ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കുക്കുമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയും സവാളയും ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കുറച്ച് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സർ മാ മാറ്റിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ മയോണൈസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്ലേവേഡ് മയോണൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ആറ് ബ്രെഡിനെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഈ മിക്സർ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെഡ് കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് പതിയെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു വശം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ വശത്തും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ബ്രെഡിൽ മുക്കി വറുത്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അതിലും നല്ലത് ഇതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൊ മുട്ടയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരും കാരണം നമ്മുടെ മിക്സറിൽ നമ്മൾ എഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നാണ് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബ്രെഡും കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ രണ്ട് ഈ
ഫില്ലിങ് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചു മറ്റേ ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലും സ്നാക്സിനൊക്കെ സോറി സ്നാക്സിന് കൊടുത്തയക്കാൻ ടിഫിനായിട്ട് കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല ഐറ്റമാണത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കടുത്ത് കഴിച്ചൊക്കെ മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മ